Сегодня неделя, 22 вересня, у эфире телеканала Вицепск выниковая информационная программа «Семь дён». Ничего лишнего, только головное мы подводим выники от выходящего тыдня. У студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Семья Александра и Алены Тятиров представят Витебскую область на республиканском этапе сельско-господарчего проекта «Уладар-села». Областный этап прошел у Полоцким районе. Перепись насельництва пройдет у Беларуси с 4 по 30 кастричника, завершается подрыхтовка национальной кампании. С поборництвом под напружением у Витебску за звание «Лепши» измагались команды энергетиков за всей Беларуси. День мытной службы Республики Беларусь. Витебские мытники обороняют интересы краины на ЯЕ по уночным рубежи. Медико-социальная допомога детям-инвалидам. Витебск... Социально-культурный центр открыли под Оршей. Уникальный проект реализовали у Ахрахородку Барздоука. Новый объект разместился у реконструированном будинку Былого Дома культуры. Проект особисто курировал старшиня Витебского Абл-Ваканкама Миколай Шарснев. За опушний час у Ахрахородку побудовали шматкуатерный дом, спортпляцовку, обновили школу, провели газ. Чарговым кроком у створения комфортных умов для жития местечев стало открытие шматфункционального социально-культурного центра. На яго урочистом открытии побывала наш корреспондент Инна Кириенкова. Для жихару агрогородка Барздоу Каршанского района это знаковая подея. За открытием нового шматфункционального центра появились отсудовные махчимости для детей научиться и духовно развиваться, а для дорослых повышать свой адукационный и культурный узровень, заниматься спортом. Весь проект ну, стоит на сумму более полутора миллионов рублей, а также занял он два года. Основная подрядная организация ОДО «Тизан Сервис». Сегодня мы очень рады тому замечательному подарку практически к началу нового учебного года, который позволит более качественно обучать и воспитывать наших учащихся. Новый сучасный объект узвели за сродки районного и областного бюджета. Будинок сельского дома культуры 1971 года забудовы полностью реконструировали и перепрофилировали. Тут разместились спортивные актовые залы, танцевальный класс, кабинеты домоводства и майстерни, где будут проходить уроки вытворчего научения для мясовых школьников, а так само отделение почты, фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Зручности и комфорт оценили все – и работники, и наведвальники центра. Все изменилось. Я думаю, здесь комфортно будет работать и мне, и моим читателям. У будущем Барсдоука меркуя стать перспективным поселком. И первый крок сделанный. У парадок проводится социальная сфера. Для агрогородка Барсдовка сделано очень много. Вот э, передо мной находится прекрасный дом, который был практически разрушен. Сегодня от, отреконструирован. Сегодня там э, поквартирное отопление. Значит, есть возможность молодым специалистам, которые работают на сельскохозяйственном предприятии, заселяться. Это в перспективе у нас. Отремонтировать и сделать достойным сельский совет еще надо будет приложить здесь усилия. Но это у нас запланировано на следующий год. Точно так же по детскому садику. Я зауважу, по час урочистой церемонии открытия объекта старшиня Витебского Абл-Ваканкама Миколай Шарснев за разголовное створить рабочие месяцы, как молодость оставалась на своей малой родиме. Принято решение. Построить два комплекса. Хороших, современных два комплекса. Один молочно-товарный комплекс, роботизированный. Вы уже видите, возле прогрузок строительства начато. За деревней Печище, ближе в сторону Горан, Антипина, вы знаете местность, в следующем году начнем строительство нового современного свинокомплекса. У Адраджини своей малой родимы Миколай Шарснев затекавленный, как никто инший. Тут скончил школу и починал свою працовную деятельность. Тут жили и працевали его батьки, сестра. Отец всю жизнь работал в этом хозяйстве. Отец был членом правления колхоза имени Куйбышева. Это как раз здание, где сегодня школа, где создан и музей. Поэтому наше решение передать ордена, медали в музее. И я хочу вручить директору музея И 
узведение нового социокультурного центра – это его инициатива. И он особисто курировал этот объект, послугами которого будут користаться все – и дети, и дорослые. И это наглядный пример того, как можно изменить жизнь на вёсце и сделать его комфортным и зручным для местечев. Худко у Барздовцы, поселку будущего, распашнуть будовництво жилья для молодых специалистов. Инна Кириенкова, Станислав Дудин, Новины, Аршанский район. Развитие социальной сферы в приоритете и на Ушатчине. Один из самых прихожих и малявничих кутков Беларуси – край блокитных озер и заповедных лесов – отзначил юбилей. 95 годов с дня заснования Ушатского района. Подарунок вместе чем до свята – открытие после капитального ремонта с модернизацией «Если у садка номер 3 у райцентры. Кто из какими подарунками завитал на новоселье в материале Юлии Устиновой. Юбилей района – это, первое за все, нагода вспомнить, что сделано за этот час. Корыстные справы, добрые традиции и талиновитых земляков. Отзначил старшиня Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Гоноровый гость, администрация и жахары Ушатчины усклали кветки до помника загинувшим воинам и партизанам. Важно, что вот эти традиции все продолжают те люди, которые сегодня здесь работают, которые здесь родились. Создали свои семьи, те, которые приехали сюда. Район сегодня развивается. И подтверждение тому сегодня это открытие очередного социального объекта детского сада после капитального ремонта. Там все-таки растут дети. Это наша смена, это наше будущее. И от того, какие мы создадим для них сегодня условия, будет зависеть будущее Республики Беларусь. Светлый, яркий, пригожий будинок бачный сдалек. У тульная сучасная ясли садок номер 3 отчинили двери после капитального ремонта. До речи, у вересни дошкольная установа отзначает 30 годы. До дня народжения от старого садка застались, ободай только стены. Обновлено литерально все, звонку и внутри. Все с нуля было сделано. Это и штукатурка, покраска, и стяжка полов. Заменена вся сантехника в санузлах. Приобретена новая мебель во всех групповых помещениях, во всех кабинетах специалистов. На пищеблоке заменено все технологическое оборудование. Счастливые новоселы, 105 дошколят и два первые класса. Под одним дахом соседи шестеро выхованцев социального притулку. Хлопчики и девчонки у новый садок идут с радостью. У один голос скажут дорослые. Батьки четырехгодовой Анастасии навод задумались про пополнение у семьи. Ребенка очень понравилось. Красивая современная детская площадка, игрушки, оборудование. Поэтому мы в садик ходим с большим удовольствием, с большой радостью, как бы не можем дождаться следующего дня. Коллектив детского сада нам очень нравится, озывчивые люди, за что им большое спасибо. В Аушачах четыре дошкольные установы, и зараз усим жадающим хапая место. А кроме ясли у садка у районе и ремонт и доброупорадкование, еще нескольких объектов. Созданы условия, когда можно не только работать, но и молодежи можно остаться, и можно заняться и самосовершенствоваться и детям, и взрослым. В принципе, в следующем году мы планируем сдать школу искусств. Тоже немаловажно, у нас здание старенькое, видно в центре она сейчас в ремонте находится. Один будет еще один из прекрасных объектов. То есть для детей по-хорошему даже как взрослые завидуют, что в наше время такого не было. Поэтому дай Бог, чтобы здесь действительно звучали веселые детские голоса. Больницу и школу мастерства планируют увести у эксплуатацию у наступном году. А пока выхованцы детячего садка освоиваются у новом помешкании, примают подарунки и демонстрируют гостям свои таленты. Юлия Устинова, Леонид Табола, Новины, Ушадши. У Полоцким районе прошел первый областный форум працовной сельской молоди, который собрал больше за 150 специалистов из всех регионов Витебщины. Инженеры, агрономы, экономисты, ветурачи, педагоги и представники других профессий собрались вместе, чтобы обмерковать актуальные вопросы молодежной политики у сельской местности. Очень важно, чтобы они посмотрели, как живет Полоцкий регион, потому что Полоцкий регион все-таки славится тоже своим сельским хозяйством, культурой, образованием. И тем самым показать им лучшее, что они могли бы привести в, потом к себе. Мы ждем очень много от этих встреч, чтобы они были в дальнейшем логически перерастали в системную работу по решению вопросов э, молодежи. 
по их активному вовлечению в общественно-политическую жизнь. Удельники форума познакомились с работой мясцовых сельгазпродприемств, побывали на бульбосховищах у бульбяной столицы Полоцкого района Кушликах, у господарка Гараны и Гомель, наведали тепличный комбинат «Весна Энерго». Завершилась программа эффектной презентации брендового молодевого проекта «Мы у Теме». Молодые и талиновитые вязковцы, которые ни за что не променяют сельский быт на городскую метусню. Областный этап сельско-господарчего проекта «Уладар села» собрал у Полоцким районе 15 семьи. Переможцы, а ими стала семья Алены и Александра Тятиров, представят регион на республиканском першинстве. А кроме того, яны ж отримали путевку у подорожжа «У мир и не свиш». Як прошли сельские баталии, наступный репортаж. Первые эмоции, когда им пропоновали стать удельниками проекта «Уладар села» были такими. Конечно, хотелось. Ждали с нетерпением. Семью показать. Все, что было дома, да. собрали и приехали сюда. Самым складанным оказалось. Собраться с мыслями, а так? Какие у нас могут быть сложности? Самое сложное было испечь шикарный каравай. Алияны справились и стали лепшими у районах, а конкурс научил. Надо... Как-то работу оставлять, а больше дома заниматься. Семья Юлии Александра Делевич из Лыбоцкого района у своих сил их уполнена на 100%. Я еще по группе поддержки у всех родичей до третьего колена. Но главное помощники – это четверо детей. У нас детки помогали. Вот Ваня, Илюша и Катя вот вырезали, мы ручки делали, чтобы плакат нашей семьи. Даже маленький сыночек, он тоже бегал, хотя бы где-то пальчик макнет, что-то попробует. Самый наш короче, дегустатор был. Первый испыт конкурс визитовок самая складана. Не хай за спиной сито отборочных туров, а на сцене удельники все равно отшивают себе не у своей талерце. Под час подрыхтовки до конкурсу пришлось примерить еще одно неозвыклое амплуа режиссеру документалистов. Кожная семья рыхтовала видеоролик про свой быт, житти у весы и штуденных клопотах, а сбору урожаю до нарыхтовки дров. Олег это испыт из конкурсной программы организаторы выкраслили, пропоновавшую взамен померыться силой и спрытом у сельским гольфе боулингу по белорусскую и сельско-господарчей стафете. Надо удобно сесть и доверять супругу. Ну, картошку не попала ни разу. Самое сложное, знаешь. Препятствия проехал, вроде бы нормально, ни одну фишку не сбил. Только баскетбол. А баскетбол тоже хорошо. Самое смачное сберегли наконец. Конкурс драников для сголодалых болельщиков пахи, которые заводили с розуму, а для удельников опошний шанец доказать свою перевагу. До речи, как спячи блины, необходимо было распалить не плиту, не печи, не костер, а колоду. Это старожитный, или не забытый у предзвини способ приготовления ежи. С первого раза отрывалось не во всех. Бумажку, палочку, все экологически чисто. Возле дома жарим шашлык постоянно, каждый выходные чуть ли. Поэтому... С этим мы знакомы. Штрафные баллы не за все, да и самые худкие секунды настрой удельникам не сапсовали. Владар села объедновая. Тому, как за себе радовались и перемозе семья Тятеров с Полоцкого района. Уже про два тыдни им знов убой. На переде республиканский финал, который отбудется у агрогородку Рака у Минской области. Виктор Пралиш, Вольга Масловская и Михаил Христофоров. Новины. Полоцкий район. Крыху больше за тыдень застается до перепису населения страны. Пройдет он с 4 по 30 кастричника. Зараз идет активная подрыхтовка. У першиню граждане могут самостоятельно пройти процедуру перепису на сайте статистического комитета. А лишь и традиционные способы застаются актуальными. Виктор Пралич подробнее про национальную кампанию и ее особенности. Перепис населения в нашей стране проходит раз в 10 годов, а пошли в 2009-м. Безумовно, многое за этот час изменилось, а значит, настал час обновить дадены и спрогнозовать дальнейший социально-экономичный курс развития державы. Перепис – одинная компания, дякующая кой краина докладно будет ведать измены у колькости населения в его складе и адукационном уровне. Тому и девиз перепису – погляд на теперешнее, крок у будущего. Все лето спытаете о перспективах, о приватности, о планах народить детей для прикладу переехать у инши населенный пункт. Отказать на пытание, а их 49 можно будет трема способами. Праз интернет на стационарных участках те дома, коли прийде перапишек. Четвертого кастричника у 0-1-0 хвилин будет доступен официальный сайт Статкомитета, где можно будет пройти перепис онлайн. Для этого необходимо будет увести пароль от системы межбанковской идентификации. 
Коли ви користалися послугами банка, для прикладу, убрали кредит, то ваши дадзіные там існують. Коли не, то сайт статкомитета пропануе вам пройти авторизацию. Онлайн-перепись протягнется с 4 по 18 кастричника, причем доступный он будет у любой кропцы земли. Обязательно ответить на все вопросы, иначе анхета не сохранится и не будет отправлена. Рассчитываем на то, что люди у нас как бы все-таки добропорядочные, и они будут, если уж они взялись да, за перепись самих себя через интернет, то они ответят на все вопросы. Прости, перепись можно будет и на стационарных участках. У Витебской области их 90. Разместятся яны на территориях школ, домов культуры, сельских выконкамов. Переписчики будут там працавать у весь час компании с 4 по 30 кастричника. У городах пункты будут открыты с 9 до 21 годины, у сельской мясовости до 19 годин. Коля по тысячи мобильных участков лишь бы и сегодня корректируются, организуют на предприемствах и в установах в области. Переписчики смогут выехать на предприятие, чтобы опять-таки для, скажем так, для населения было удобно не отвлекаться, а пройти перепись непосредственно на рабочем месте. Но при этом, конечно, чтобы производственный процесс не нарушался. То есть или в обеденный перерыв, или после окончания работы, после окончания смены. А вот для тех же хоров в области, которые не поспеют отказать на питание онлайн, те используются на стационарной участке, у гости завитают переписчики. Каждый из них при себе будет иметь посвящение, сумку с логотипом планшетка. Позбегнуть сутыкнения с махлярами, вы имеете право ознакомиться с их посвящением. Организаторы запевнивают, что питание респондента зоме не больше за 5 хвилин. И головная информация про вас третьим особам не поступит. Информация у нас она конфиденциальна, она лежит в защите. И все то, что информацию предоставит нам респонденты, она будет обезличена и в зашифрованном виде передана в Белстат. Никакому нигде разглашению она не подлежит и не будет не передаваться ни в налоговые органы, ни в органы УВД, ни в органы преследования. Никуда они разглашению не подлежат и переданы не будут. Национальная кампания пройдет с 4 по 30 кастричника. В ближайший час волонтеры, а это свыше полторы тысячи человек, пройдут навучание. Зараз тестируется программа онлайн-перепису. Перепись на семейство процедура отказная для всей Украины, а тому принять удел у ее повинен каждый жихар. Виктор Пралич, Станислав Дудин и Леонид Табола. Новины Витебск. У Беларуси завершено створение участков для голосования на выборах депутатов Палаты представников национального схода. У Витебской области их 768, у Темлику 26, у санаториях, у становах оховы здоровья и воинских частях. Самая великая колькость участков, 93, створена у Городовской выборчей окрузе. Найменьше участков у Новополоцкой и Полоцкой городской округах, по 34. Зараз политические партии, громадские объединения, працовные коллективы и громадяне – вылучают своих представников у склад участковых комиссий. Процедура завершится 29 вересня. До другого кастричника участковые выборчие комиссии будут сформированы. Выборщики Витебской области начинают активно знакомиться с претендентами у кандидаты у депутаты. Инициативные группы, а их в области зарегистрировано 53, собирают подписи за вылучение своих кандидатов. Партии и працовные коллективы так само заявляют своих представников на удел у выборчих марафоне. Регистрация кандидата у пройде с 8 по 17 кастричника. Миновито после этого почнется самая активная фаза выборчей кампании – агитация. Зараз так само протягивается вылучение кандидатов у члены Совета Республики. Их регистрация пройде с 9 по 13 кастричника. Выборы членов Совета Республики пройдут 7 листопада. 17 листопада пройде основное голосование у Палату представников национального схода. Между тем, выборы – это не одинная махчимость для громадян поуплывать на керование державой. Новые формы народного удела у мясцовом самокеровании обмерковали у Витебску. И у якости приклада разглядели наибольш поспеховые громадянские инициативы. Передовый опыт аккумулюя и подтримливая осветницкое громадское объединение фонд имя Льва Сапеги. Это один и представник Беларуси у Совете Европы. Миновито на европейский опыт у развития мясцового самокерования ориентуется Беларусь. Лето испытания об Меркавали на державном уровне. Под час встречи со старшиней Конгресса мясцовых и региональных уладов Совета Европы президент Беларуси заявил про поширение самостоятельности органов мясцового самокирования в нашей стране. Про махчимости взаимодействия громадян и уладов наш наступный материал. 
За круглым столом представники мясцовой улады, депутаты и активисты Осветницкого громадского объединения фонд имя Льва Сапеги. Миновито фонд содействует развитию мясцового самокирования в нашей краине. Головный посыл – граждане должны иметь махчимость уплывать на то, что отбывается побоч и закрывая их интересы, не различивая выключно на державу и уладу. Зараз у Беларуси законодавче замацаванные 11 форму у делу насильства у принятии решений на мясцовом узровне. Самая популярная и легкая – звороты Громадян. Европейский опыт подсказывает, есть и больше перспективные варианты. Мы здесь будем предлагать такую норму, как бюджет гражданского участия. На наш взгляд, это очень важно, это участие граждан в, распред... в управлении частью финансов, частью бюджета. В частности, мы будем предлагать, чтобы часть бюджета выделялась на э, реализацию гражданских инициатив на местном уровне. Да? И это... Это не наше ноу-хау, это работает во многих странах, в том числе и в наших соседей, в Польше, и в Украине, и в Литве. Прекрасно себя зарекомендовала. Социологи стверждают, громадскую активность проявляют не больше за 5-7% громадян. В этих инициативных людей необходимо подтримливать, створать умовы для реализации их проектов. Старшиня областного совета депутатов Владимир Тиарентьев миновито на это звертает увагу своих коллег у районах. Не треба шукать крамолы у народных инициативах. Важно дать людям махчимость поудельничать у принятии важных решений на мясцовом узровне. И задача власти сегодня работать с гражданским обществом, а учитывая особенно специфику нашей области 6221 деревня, из которых у нас сегодня 45 процентов, это до 10 жителей, это естественно сегодня каждый представитель власти, конкретный чиновник сегодня не дойдет. Поэтому сегодня то, что мы работаем уже институт старейшин, вот этот вот, скажем так, уже большой институт сегодня, который находится как бы между властью и народом, это уже одна форма работы. Ну и, конечно, мы сегодня нацелены именно на работу по развитию именно инициатив сегодня населения. В опыт взаимодействия мясцовых уладов с громадянами у Витебской области есть. У Дубровинском районе летос реализовали проект «Заховаем спадчину разом». Группа инициативных наставников пропоновала доброупорадковать мясцовый парк Липки. Люди откукнулись, працевали Толокой. Проект отримал не только грант, а и подтримку из мясцового бюджета. Мы решили, что это не только проблема властей, это и наша проблема. Мы тоже можем что-то делать. Мы, у нас есть руки, у нас есть голова, и по большому счету мы можем решить проблемы самостоятельно. Несколько годов фонд имя Льва Сапеги проводит у Беларуси конкурс громадянских инициатив «Тандем». Лепшие народные идеи отремливают гранты. Все лето с 12 проектов от Витебской области профинансуют 5. Вся их будавниц стадиона у Лезни, спортпляцовки у Ольгове и доброупорадкование дворов у Шумилине. Усе это реализуют, дякуючи необыяковости громадян до життя своих городов и весок. Вольха Шмаргун, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Больше за 500 тонн долгого волокна страсты урожаю 2019 приняли на Аршанске мыльнокомбинате. Специалисты означают высокую якость сыровины у парауна не с минулым ходом. Зараз комбинат працует в трехзменном режиме, а не которые участки у четырехзменным. Могутности буйнейшего в Европе текстильного предприемства дозволяют перепрацовывать за год 8 тысяч тонн долгого и практично столько же короткого волокна. Дякуючи модернизации, у цехах другой фабрики появилась новая обсталявание. Высокотехнологичные станки позволяют худко менять дизайн и створать коллекции, а значит и поспехово конкурировать. Модернизация позволила коллективу выпускать продукцию, которую мы выпускали всегда высокого качества, из более низких номеров волокна. Модернизация позволила сохранить наши позиции, укрепить их и, в общем-то, выступать довольно-таки смело с нашей продукцией. За год Аршанский льнокомбинат выпускает без малого 18 миллионов метров льняных тканин. География поставок больше за 40 краин свету. Витаминный сезон. У Витебской области где массовая нарыхтовка бульбы и городнины. На уборце аграра им допомагая студентская молодь. До речи, у полночном регионе самая высокая урожайность другого хлеба. Все лето у стабилизационные фонды плануют закласти амаль 8 тысяч тонн бульбы, 4 тысячи тонн капусты, без малого 2,5 тысячи тонн цибули. Под сельско-господарчую продукцию готовы 45 сховищев. Яны адремонтованные и дозволить аж до конца весны заховать свежесть Городнины. Подробнее у наступном материале. 
Капусту, моркву, бураки вирощує приватна фермерська господарка у Вітєбським районі. Бульби – більш за 200 гектарів, але, бодай, саме прибуткове – репчата цибуля. Під яє відведені 30 гектарів. Ураджай після очистки і сортування накерується у сховища. Стоять холодильні установки, можуть продати холодом. Вішуємо, робимо завіс, пленки і храниться. За цибулі, вирощені у Вітєбському районі, приїжджають з Росії, України, Сербії. Попит є і на інші культури – бульба, голландська і білоруська селекція. Кажуть, найустойливий у захованні – айчинний скарб. Ураджай другого хліба і у господарці, і у цілому по області – не менш за 400 центнеру з гектара. У той час, як у середньому по країні, збирають 332 центнери. Розлічують тут і на добрий ураджай капусти. До речі, на фермерських полях її вирощують нетрадиційним для повночних широт безрозсадним способом. Семечку посеять так, щоб вони не потрапили під морози. Це дуже важливий момент. Але ми максимально рано виїжджаємо в поле, готуємо землю, її трохи навіть підсушуємо технологічними своїми прийомами. Треба 140 днів для того, щоб цей качан семечки сформувався, і ми могли його вбрати. Потім він в течение 7 місяців добре охоронився, щоб ми могли його на міжсезонний період до весни зберігати. Зараз ураджай йде на заховування. Витворчий кооператив «Альговська» у відказі загородненою безпеку Вітєвська. Усю зиму поставляють продукцію у крами, дитячі сади, школи, больниці города. Убрати ураджай у час аграрем Вітєвської області допомагають навученці і студенти регіона. Матвій Герцик працює за хвотой. Хлопець з вьозки з загартовкою уласним огородом. Каже, працювати на уборці моркви не складано, особливо, коли є стимул. Сказали, що ведро 19 копеек, але на погрузки как бы, сказали, що будуть більше платити. Я збираюся піти вчитися в автошколу, отримати права. І ці гроші пойдуть мені для того, щоб відучитися. Холодно дуже, але це не поміх. Нам тут дуже весело, як-то ми всі разом спілкуємося, розмовляємо, слухаємо музику, і час як-то дуже швидко летить. Тільки початку учебного року, і ми друг друга всі не знаємо, але тут ми сплатились. Забавляють студенти себе самі, а ось клопоти по організації їх підвозу і харчування господарки беруть на себе. Некаторих помічників сільськогосподарчих навчальних установ через декілька років приймуть на роботу. Вони можуть тут побачити господарство, побачити умови роботи, умови труду, десь пообщатися з нашими спеціалістами, предположительно вже для себе якесь місце роботи присмотреть. Молоді Ведесант буде працювати на полях Ольговського є ще два тижні. За цей час кожен наведає морковне, бурачне, капусне і бульбяне. Поле. Юля Устинова, Вольга Масловська, Михаил Христофоров. Новини. Витебский район. Областное свято працевников вёзки «Дожинки-2019» отбудется у Браслове 28-го вересня. Райцентр активно рыхтуется принять гостей и удельников фестивалю «Кермашу». И гостинно запрошая у всех жадающих долучиться до урочистости у знагоды головных о святах хлеборобов. У программе шоу с уделом парусников и водно-лыжников, презентация с участной сельско-господарчей техники и ретро-автомобилей, с поборництвы по мотоболу и стритболу, яскравое представление от МНС, экскурсия, экскурсии на вертолетах и показальные выступления витебских десантников, а еще фудкорты национальной кухни и выстава народных рамёствов. Вітебський державний медицинський університет створює науково-практичний центр медицини і фармації. Пляцовкою для реалізації інноваційного проєкту стануть пустуючі площі былого предприємства «Білвіт Уніфарм». Про новий етап розвиття ведучої навчальної установи країни – наші кореспонденти. Белвит Унифарм меняет шильду. Лёс долгий час пустующих вытворчих площадь у предприемства вызначены. Будинок стал участкой Витебского державного медицинского университета. Научальная установа собирается реализовать тут амбициозный науково-практичный проект. У нас создана четкая концепция по развитию нашей научно-исследовательской работы, образовательного процесса. И вот здесь мы хотим объединить все наши усилия чтобы студенты, сотрудники могли заниматься и обучением, и научно-исследовательскими изысканиями. Мета проекта не только створение сучасной научной базы. Распроцована концепция полномасштабного развития ВНУ. У будинку Белвит Унифарма будет створен науково-практичный центр медицины и фармации. Первый поверх после реконструкции и модернизации отвели под лабораторию. За кошт сродка областного и республиканского фондов инновационных развития набыли сучасные обсталевания и начали працевать одразу по нескольким науковых проектах. Работа основывается на двух направлениях. Это клиническая диагностика, 
в сложных случаях, не поддающихся диагностике традиционными методами. В этом плане мы сейчас работаем, заключили договор и готовим библиотеки для секвенирования с НИИ детской онкологии. И второе большое научное направление – это работы по изучению мутаций, вызываемых онкологическими средствами который используется в химиотерапии. За потребованные практики науковой распроцовки махчимо выполнять только на сучасном обсталевании. Таких приборов у Беларуси личные одинки. Перед вами уникальное аналитическое оборудование, высокоэффективный жидкостный хроматограф с масс-спектрометрическим детектором, на котором мы можем проводить три вида испытаний. Испытание контроль качества лекарственных средств, Испытание биоэквивалентности лекарственных средств в рамках клинических испытаний и э, проведение, э, мониторинг э, лекарственных средств в условиях клиники. На другим и третьим поверхах покуль пусто, а ли виртуально заняты кожный метр площади. Трудно поверить сейчас, что на этих площадях будут лаборатории, Будут заниматься в аудиториях студенты, но тем не менее виртуально у нас уже нет свободного метра в этой большой-большой аудитории. В этом уры хтуется до юбилею. Ведущая высшейшей научной установе краины исполнится 85 годов. А это еще одна нагода не только подвести выники, а и грунтующиеся на опыте ведах и профессионализме принимать решения, укоронять инновационные проекты и смело глядеть в будущее. Кристина Шинкарова, Ксения Смоловская, Олег Чарняк. Новины Витебск. Колькость створенных за три года в Витебской области субъектов малого и среднего бизнеса ровная колькость ликвидованных. И это связано у первую шаргу с неэффективностью мероприемства у программы по поддержке малого и среднего бизнеса. До таких выснов пришли специалисты Комитета держконтроля Витебской области под час проверки. У регионе не выполняется большинство метовых показчиков держпрограммы. По удельной вазе воловой добавленной вартости, что формирует субъекты предпринимательства, колькости самих организаций, а так само занятых у их работников. Не полностью освоиваются бюджетные сроки держподтримки, а бизнес-инкубаторы и центры подтримки предпринимательства своих функций фактично не выполняют. Не обеспечена заинтересованность субъектов малого предпринимательства в привлечении государственной поддержки на развитие каких-то инновационных проектов в малом бизнесе. Вот за три года на это Мероприятие предусматривалось 2 миллиона рублей, а фактически освоено всего лишь 5 процентов, 100 тысяч рублей. Субъекты поддержки малого предпринимательства – это инкубаторы, которые у нас имеются в Оршев, Полоцке и в городе Витебске. И центры поддержки не выполняют свои функции, не обеспечивают эффективное распоряжение, переданное им в пользование государственного имущества. Площади им предоставлены большие, однако фактически не более 50% этих площадей они сдают в пользование субъектов малого предпринимательства. На коллегии специалисты держконтролю пропоновали изменить законодательство участцы предоставления субсидий на развитие бизнеса и держмаемости у аренду. А кроме того, областным уладам доручено принять меры для повышения эффективности мероприемства держпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» у Беларуси. Притягнение субъекта у малого бизнеса до реализации инвестпроектов с выкористанием держподтримки у Темлику на площадях бизнес-инкубаторов. Команда Витебск Энерго заняла первое место на республиканских споборнествах профессийного мастерства. Позмагаться за перемогу у город над Звеной приехали бригады из всех регионов. Конкурс был непростым. Теория, практика и навод психологичный испыт. Как проходили споборнества под напруженным, ведая Виктор Пралич. На три дни в учебный полигон Витебская энерго стал пляцовкой для незвычайных споборництв. У бригады специалисту по контролю за сбытом электроэнергии и выявлению факта украдежу из всех энергосбытовых организаций краины высветляли, кто из них лепший у своей справе. Восемь испытов, про которые пришлось пройти конкурсантам, ничто иное, как обычные и студенные рабочие моменты. Все под наглядом жюри и видеокамер. У каждой команды есть присутствует волнение, потому что на каждый этап отведено определенное время. 
которые необходимо выполнить, чтобы не было, естественно, ошибок. Практичный конкурс – самый видовищный этап споборництва. Умовы копируют реальность. А кроме обеда у энергосистемы специалисты должны уметь оказать и первую медицинскую допомогу. На жаль, бывает и такое. Электричный только хвяру не выбирая, худшие на отворот. Лучше бы нам не сталкиваться никогда в жизни со спасением людей, попавших в несчастные случаи. Это, конечно... Самое первое, что я могу сказать. А так, в основном, вся наша работа отражена в этих этапах соревнований, поэтому где-то больше, где-то меньше, но в целом это полностью соответствует нашей работе. Есть и выключно специфичные профессийные этапы с поборництва. Для прикладу, выявить крадеж электроэнергии. Для этого испытывали обсталивали специальные покойки, имитуя квартиру. Сегодня у каждом администрационном районе есть специализованные бригады по выявлению фактов несанкционированного забора энергии. Так, за 8 месяцев выявлено 85 миллионов киловатт годин выкраденной энергии. Этой колькости хопит на один летний день работы у всей Украины. Программа, конечно, формировалась, исходя из того, чем занимается наш персонал. Команды приехали очень подготовленные, потому что это их ежедневная кропотливая работа. Они знают схемы учета, они знают э, технику, с которой они работают. Конечно, есть, присутствует волнение, потому что э, в реальных условиях на время они не работают, а здесь на каждый этап отведено определенное время. По выниках трехденных баталий команде Витебских энергетиков ровных не было. Большой объем информации, который нам был предоставлен, более тысячи вопросов. По многочисленным темам мы должны были выучить. Что, в принципе, у нас отлично получилось. Соревнования, да, это неоцелимый опыт. Другое место заняли минулогодние переможцы из Гродинской в области. А бронза досталась столичным энергетикам. Виктор Пралич, Новины, Витебск. Свое профессийное свято 20 вересня отзначили белорусские мытники. Мытная служба, обороняя национальные интересы страны и ее экономичную безопасность. И она супредстоит незаконному перемещению про межу забороненных товаров. Витебская мытня, одинная у Беларуси, межуя одразу с трьма краинами – Россией, Литвой и Латвией. Это надеянный форпост на полночном рубеже нашей страны. На передании профессийного свята на Витебской мытне побывала наша сдымочная группа. Немецкая аучарка мира – самый шустрый супрацовник Витебской мытни. Место ее службы – мытный пост Турбана у Брасловском районе. Это на мяжи из Латвии. Тут собака служит несколько годов. У послужным списе – шерох важных знаходок, которые, дякуючи четырехлапому мытнику, про мяжу так и не проехали. Это на свай под сиденьем автобуса и великая партия гашишу у тайнику фуры. Шукать наркотики миру вычили со шчанюкового узросту. Зараз я наведаю 9 разных пахов – рослинных и синтетичных наркотиков – и беспомолково садится у сигнальную позу коля машины, у якой забороненный товар. Для собаки это не работа, а гульня. Тому для мытной службы выбирают только самых смелых и активных щенюков. Сначала собаки вырабатывается охотничий инстинкт, развивается. То есть берется ее любимая игрушка, прячется и собака учится ее искать. Искать с азартом, чтобы это было интересно, чтобы это нравилось. Вот Далее к запаху игрушки прибавляется запах наркотика и со временем игрушка удаляется на задний план и со временем на полностью убирается и как бы у собаки остается ассоциация она ищет игрушку но находит наркотик не только наркотики, а и целый список выбуховых речевов умеет распознавать этот портативный детектор. Техничная новинка на белорусско-латвийской мяжи працует всего месяц и появилась на узбраении витебских мытников, дякуючи программе допомоги от Китайской Народной Республики. Прибор выдатно дополняет кинологичную службу. Яму у адрознения от собаки отпочинок не потребны. График работы может быть 24 годинным. При возникновении необходимости с помощью данных пробоотборных полосок можно взять образцы с любых поверхностей, так, например, с ручной клади, с одежды человека, с его рук. И, допустим, если человек был в контакте с взрывчатыми мечтами, либо наркотическими мечтами иными, то прибор покажет данную информацию. 
Сучасные технические сродки, удосконаленная инфраструктура, квалификованные специалисты. Витебская мытня створая барьер для порушальников законодавства на полночном рубеже краины. Стоит стяной на шляху забороненных до перемещения про змяжу товаров. Про пункты пропуску, что день проезжают тысячи легковых и грузовых авто. Процесс мытного контроля стал больше эффективным, а часу на его затрачивают меньше. Витебская таможня неизменно поддерживает высокий уровень таможенного оформления. Так, 90% вывозимых с таможенной территории ЕС товаров в регионе деятельности Витебской таможни оформляется менее чем за 5 минут. Более 85% вывозимых товаров оформляется менее чем за 2 часа. Повсеместно внедрено электронное декларирование. Более 99,9% партий товаров задекларировано в электронном виде. За опошние годы Витебская мытня значно удосконалила методы работы. Самую великую модернизацию пережил автодорожный пункт пропуску Грыгоровщина. Тут працуют инспекционно-доглядный комплекс и радиационные вороты, про которые проезжает каждый автомобиль перш чем пересек Чемяжу. Багаж доглядают про РНГ на телевизионную установку. У ближайший час реконструкция чакает и пункт пропуску Урбаны на белорусско-латвийской мяжи. Вольха Шмаргун, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Гость нашей студии сегодня заместитель начальника Витебской таможни Сергей Викторович Парфенов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Сергей Викторович, наша область граничит сразу с тремя государствами. И, соответственно, в работе Витебской таможни есть своя специфика. В чем это проявляется? Вы правы, Ольга. На сегодняшний день Витебская таможня граничит с тремя государствами и имеет свои пункты таможенного оформления на латышско-белорусском участке. Это Григоровщина и Урбаны. Литовское направление. В скором будущем возможен международный Пункт таможенного оформления это будет Видзы. И российская граница на сегодняшний день, там не осуществляется таможенное оформление, но осуществляется таможенный контроль мобильными группами в рамках соглашений с Российской Федерацией. С какими нарушениями таможенного законодательства чаще всего сталкиваются наши витебские таможенники? Как показывает практика, это абсолютно разносторонний сферы, скажем так, где выявляются административные таможенные правонарушения, преступления. Значит, на сегодняшний день задерживаются товары, такие как и одежда под видом бывшего употребления, это и незадекларированный алкоголь, табачная продукция. Основное наше внимание уделяется это товарам, которые перемещаются незаконно на таможенную территорию АЭС, которые ограничены либо запрещены к такому перемещению. И, как правило, вот примеры таких задержаний – это таблетки, содержащие психотропные вещества, это наркотические вещества, гашиш, марихуана. В марте месяце имело место задержание витебской таможни крупной партии наркотиков, таких как Гашиш около 130 килограмм, 10 килограмм синтетических наркотиков. Ну, а если говорить о общих каких-то результатах, то на сегодняшний день 9 месяцев уже практически заканчивается. Подводим какие-то итоги уже предварительные. И можно однозначно констатировать, что на сегодняшний день Витебская таможня выявила более 2600 административных правонарушений, 21 преступление. Цифры показывают, что... Работа осуществляется на должном уровне и, скажем так, оперативная обстановка в зоне нашей ответственности, она контролируема. Противостоять нарушениям позволяет в том числе и техническое переоснащение пунктов пропуска. Не так давно после модернизации открылась Григоровщина. Что далее на очереди? Республиканский пункт таможенного оформления Бегосова соответствует всем современным европейским стандартам, позволяет осуществлять таможенный и пограничный контроль на, в кратчайшие минимальные временные рамки. Пункт пропуска «Урбаны» на сегодняшний день находится в стадии полной реконструкции, которая будет завершена к 2021 году. Данный пункт будет модернизирован самыми современными техническими средствами, инспекционно-досмотровым комплексом, всем необходимым оборудованием для того, чтобы... Перемещение физических лиц было комфортным значит, и будет позволять перемещению до 1000 грузовиков в сутки. На сегодняшний день эта цифра составляет около 600. Есть ли какие-либо нововведения в таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Беларуси и вывозимых из нашей страны? 
Буквально вот последнее из новшеств – это сентябрь месяц текущего года. Витебская таможня проводит эксперимент на предмет значит, подачи предварительной информации физическим лицом, если который намеревается значит, выехать за границу, приобрести какой-то товар и ввести его с уплатой таможенных платежей. Для того, чтобы его перемещение и возимый товар им значит, декларировались быстро и не задерживаясь в пункте таможенного оформления, он имеет право подать электронную предварительную информацию через сайт Государственного таможенного комитета. Государственный таможенный комитет присваивает уникальный номер этому сообщению, и физическое лицо, перемещая товар, не заполняя никаких деклараций, обращается к сотруднику таможни с этим уникальным номером, а дальше вся работу производит именно сотрудник таможни. И получается, что сокращение времени нахождения физического лица в республиканском пункте таможенном оформлении минимальное, что позволит на сегодняшний момент и упредить нам очереди, вот, и сделать комфортным перемещение лиц. Сергей Викторович, спасибо. Буквально несколько дней назад таможники отметили свой профессиональный праздник. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы услышали в этот день в свой адрес. Я напомню, гостем студии программы «Семь дней» сегодня стал заместитель начальника Витебской таможни Сергей Викторович Парфенов. Спасибо. Спасибо, Ольга. Экологи бьют с тревогу. Сумник канадский – рослина, якая по шкодности супоставлена с борщевником и колорадским жуком. На Витебшине инвазивная культура уже захопила площадь у 49 гектаров. Яким чином распаусюдживается рослина и как ее ису предстоять, доведались наши корреспонденты. Посмотрите внимательно, что вот это классический пример того, как золотарник занимает необрабатываемые земли. Все, видите, сплошь, он 100%. Занял всю территорию и никого не терпит. Только единичные виды и то не наши абригенные. Это тоже ушедшие из культуры. У приватного сектора областного центра сумник долго шукать не довелось. И он щедро квитнее на обочинах упрогоживая клумбы в дворах. Квитковода аматоры ценят многолетник за непероборливость и долгое красование. Между тем ученые настоивают, что сумник погрожает биологичной разностайности. И он вытесняя абригенные виды рослин. Золотарник он появился где-то на нашей территории в середине, в начале 20 века это факты зафиксированы, как декоративное растение. И вот с тех пор, смотрите, прошло меньше ста лет, и оно настолько распространилось, что уже вышло из-под контроля, так же, как и борщевик, и занимает все подходящие места. А почему он занимает? А потому что эти земли не обрабатываются. Опасен тем, что фактически он скоро заменит наши исконные Луга, там, где мы видим колокольчики, видим ромашки, то, что мы к чему привыкли, то, что наши, наши пейзажи, наша растительность. В отрознее от борщевника сумник распаусюживается с территории населенных пунктов, приватных подворков, могилах и дашных товариств. Так и он трапляет на земли огульного корыстания и худко заполняя опошнее. У полношном регионе вызначено больше за 300 мест. День инвазивная культура распаусюдилась на территории амаль у 50 гектаров. Борьбу за этой рослины ведут по аналогии с борщевником. Механические методы. Самое, наверное, эффективное это будет выкапывание полностью с корневищем. Также скашивание. Возможно выполнение работ по борьбе с золотарником и химическим методом с применением гербицидов. Анализ ситуации показывает, что у первоважной большинства населения веды, какую небеспеку несе борщевник Сосновского. А вот что может заробить сумник, людей мало хвалюя. Хотя под небеспецией инвазивной культуры экологи землякам нагадываются регулярно. Вот только примусить мясовых ботаников позбавиться от рослины оккупанта не могут. Нема такого закона. Администрационное покарание и грошовый штраф за выросшивание сумника не продуглежены. Довольно сложно объяснить людям, убедить э, в том, что э, не надо использовать э, данное растение э, в качестве озеленения при усадебных э, территорий, либо использовать это в качестве озеленения на кладбищах. Усе ведают, что справиться с хворобой легче за все на ранней стадии. Знищать сумник необходимо, как на землях огульного коростания, так и у властных подворках. Добиться становочного эффекта можно только огульными намаганиями. Сергей Мисурагин, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. 
Замест плитки и шпалер – грибок, а у якости хатних годованцев – блохи и смаужи. На горячую линию нашей телерадиокомпании звернулись жихары поселка Бялыновичи. У их двухповерховых домах по улице Костричницкая цвиль на стенах, черные от грибка куты, а у прибиральни и ванны господаров сустракают смаужи. Куды только не звертались жихары, але все без выникова. У проблеме разбиралась Кристина Шинкарова. Все гниет. Мебели нет года. Не очень жалко, конечно, то, что я деньги, столько денег уложила. Хотела, чтобы было чисто, аккуратно. Все-таки детки растут маленькие, но просила помочь ЖКХ с полком. Никто не слышит. Не прошло и года, как шмадетная мать Антонина Куленко сделала ремонт у квартиры. А новые мебли и шпалеры начали гнить и чернеть от вильгати. И такая ситуация у каждой квартиры двухповерховых домов по улице Костричницкая у Весы Бялыновичи. Дети постоянно хвореют. И у добавок до всего блохи, которые зусим замучили жихаров. Укусы на спине, руках и ногах, как напомин про непрошенных гостей. Жить у таких обставинах немахчимо. Стомились измагаться, скардятся жихаров. Хары и жахом чекают в осени наступление холодов. А маль два года температура квартиры не поднималась выше за 16 градусов. За зиму здесь стоял лед у нас. Вот такими вот кусками. Вызывали комиссии, комиссии составляли акты. Да, действительно сказали, что это их вина, что в подвале мокро. Из-за этого у нас все. Попросили потерпеть до весны. До марта месяца. На март месяц поставили на ремонт этот дом. Но никто ничего не делал. Незадоволенные жихары и доброупорадкованием дворовой территории. Детячая горка не умацована, у песочницы нема пяску. За целое лето коммунальники ни разу не покосили траву. Ничего не делается. Дворник у нас убирается. Пять метров от стены дома. Все, дальше это не ее территория, дальше кто хотите, как хотите. Трубы текут по-страшному. В подвалах грязь стоит, блохи, слизники по хате ползают. Система отопительная не подготовлена к началу сезона. В зале у меня потолок это сама опущен. И я что-то боюсь за свою, за свою и за жизнь своих родственников, во-первых. Мне кажется, он когда-нибудь упадет нам на голову. У нас сырость. Хоть и на втором этаже сырость. Не успеешь поклеить, уже весь низ черный. Потолок тоже, вот когда текло, потолок тоже провалился. Что месяц жихары домов справно оплачивают коммунальные платежи. Чему дом и двор не приводят у порадок ты, а кто отрывливает и гроши? Мы свернулись с этим пытанием до представника Витебского райвоконкама, который подлумачил. Из обозначенных в обращении проблем на сегодняшний день имеет место только одна проблема. Это сырость на стенах. Данная проблема известная. В январе этого года данный дом был внесен в перечень объектов текущего ремонта и по договоренности с жителями до конца октября этот, эти работы, ремонт этого дома будет выполнен, ремонт стен. Остальные проблемы, в том числе и э, вода в подвале, на сегодняшний день устранена. Было дополнительно обращение по детской площадке, ну, в частности, что там горка стоит немножко под наклоном, под углом. То есть эта проблема тоже будет решена тут в ближайшую неделю-две. Представники жилево-коммунальной господарки пообещали, что до конца Костричника проблема на улице Костричницкой будет выращена. И попросили жихаров еще трохи почекать. Те выконуют коммунальники обещания, покажет только час. А мы будем сочить за ситуацией у поселку Бялыновичи. Кристина Шинкарова, Леонид Табула, Александр Петровецкий, Новины, Витебский район. Каждый четвертый школьник у Витебской области имеет порушение зроку, постати и говорки. Больше за 5% у детей носят окуляры еще до початку периода навучания. От чего залежит здоровье маленьких жихаров Придвинского краю и как его заховать? На передней дня профилактики порушения зроку журналистам поведомили у Витебским областным детячим клиничным центре. Разом с местовыми специалистами у пресс-конференции приняли удел представники Центра гигиены, эпидемиологии и хроматского здоровья. Здоровья. Медики отзначили, что для профилактики захворывания у детей особливое значение имеют правильная организация навучального дня, здоровый сон, сбалансированное харчевание и достатковая физическая активность. 
Заболеваемость э, органов зрения растет, в том числе миопия. Тем не менее, у нас очень хорошее оборудование и проводится э, масса такого восстановительного лечения, амбулаторного и стационарного, в том числе сложные операции по восстановлению зрения и в раннем возрасте, в том числе у новорожденных, в настоящее время уже несколько лет мы не посылаем своих детей, недоношенных для лечения ретинопатии новорожденных лазерным методом. Ну, лазерные операции в Минск все проводятся на базе детской больницы, и дети остаются, ну, они потом будут видеть, потому что обычно эти дети ну, могли, ну, вернее, оставались ну, незрячими, инвалидами становились. По данным Сусветной организации охоты здоровья, сегодня у свете около 285 миллионов человек покутают от проблем со зроком. Задача витебских медиков – допомогти школьникам заховать здоровье, а так само подтримать их батьков парадами по профилактике захворывания и организации правильного охарчевания. У Витебску начали оказывать послугу медика социальной допомоги детям-инвалидам и детям, которые находятся под паллиативным назиранием. И она появилась в областном специализованном доме детяти. Батькам предоставили махчимость под наглядом специалистов покидать своих деток на 28 дней в год. Наш корреспондент Инна Подрецкая наведала установу охоты здоровья и встретилась с первой матерью, которая опробовала нововведение. Маленькому Захару еще перед народжением поставили несутешальный диагноз – водянка головного мозга. У свои семь годов он может ходить только с допомогой опоры, тому основным ползая. А кроме того, хлопчик фактически не размовляя, у запасе около 15 слов. У весь час побач с им находится мать Виктория, якая, не покладаючи рук, смагается за житё сына. И она стала первой, кто звернулся в дом детей за послугой медика социальной допомоги. Это дает возможность родителям набраться сил. Как бы для ребенка это тоже социализация, это смена как бы, домашней обстановки. Ты для своей семьи как бы, ты уделишь лишнее внимание, потому что как бы, все внимание уходит на этого ребенка только. Вот. Тем более как бы, здесь работают реально добрые люди с добрым сердцем, потому что ребенок здесь с радостью остался сразу же. Вот. У него здесь пятиразовое питание, два раза прогулки на улице, с ним занимается дефектолог, с ним занимается, делают ему массаж ЛФК. Как бы. вот. И когда я прихожу навестить своего ребенка, я вижу как бы улыбку на его лице, я понимаю, что ему здесь нравится, поэтому я очень благодарна, что открылась такая группа в нашем городе. Новую послугу у Витебским областным специализованном доме детей пошли оказывать с липеня этого года. Я надо позволяю батькам по ожиданию покидать деток под наглядом специалистов на 28 дней в год. Даже сейчас скоростаться ими можно не за раз, а взять частками по несколько дней. Мы обговариваем все моменты, очень внимательно расспрашиваем, как ребенок себя ведет, какие у него предпочтения, что он любит, как с ним обращаться. То есть предварительный этап достаточно большой. И когда уже все документальные вопросы решены, с определенного дня ребенок остается у нас. Стоит 80% пенсии ребенка инвалида, оформляется как платная услуга. Мы оформляем договор по желанию законных представителей ребенка. Первые три дни – это адаптационный период, когда у доме детей за малышом назирают и супрацовники, и мати. На остатний час он застается там без батьков. Детяти оказывают квалификованную медицинскую допомогу. А кроме того, дефектолог, психолог и инструктор-реабилитолог проводят зиме занятки. Подобную послугу медика социальной допомоги оказывают не только в Витебску. Сегодня ее так само предоставляют у домах детей у Минску и Могилеве. Инна Подрецкая, Станислав Дудин, Новины, Витебск. Славянский базар у Витебску – круглый год. Легендарный фестиваль мастатства, который собирает все кветки липеня, поширяет свой календарь. И у першинюры, кто есть зимовый пролог – фестиваль-конкурс «Арт-парад» у Витебску. Это свой особливый огляд молодых талентов, вокалистов и танцоров, которые в творческом споборнице будут смагаться за головный приз. Право удельничать у международном фестивале мастатства у Славянский базар у Витебску. Удел у «Арт-параде» – это еще и уникальная махчимость отримать уроки Майстерство от ведомых спеваков и хореографов. Особенностью арт-парада Витебске будет не его гастрольная программа и гостевая, а как раз таки конкурсная и образовательная. Мы максимально ее насытим вокальными, хореографическими мастер-классами, чтобы независимо от того, что у ребят будут как раз таки каникулы, а творческие свои каникулы они провели с максимальной отдачей. 
Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад» у Витебску пройдет этой зимой с 8 по 10 студеня. Принять делу им могут творческие коллективы и выканавцы во возрасте от 7 до 25 годов уключно. Заявки принимаются до первого снежня. Шестой выпуск популярного альманаха «Витебский шиток» презентовали у областном центре. Это уникальное выдание осветляя разные аспекты шматвяковой истории Витебщины, маловядомые факты материальной и духовной культуры региону. Новый номер представила неизменный редактор часописа – историк Людмила Хмельницкая. У отрознений от попередних выданий у шестый сшиток не обмяжевывается одной темой доследования. Новый выпуск у приватности рассказывая про историю костела Святого Антония. Тут же смещены материалы по створению книги «Провелея» у Витебска. Особный раздел присвечен соседнему региону Латгалии, який неколи был участкой Витебской губернии. А отбираются материалы, ну, по первых по тематике, как это было, тычилось Витебского региона, або непосредственно Витебска, история Витебска и так само по якости э, доследования, оно должно быть новое. И по другой у нас такая уже ориентация пошла на академичные доследования, потому что ну, популярных материалов уже достаточно много, а академичные они не за все доходят до такого широкого читача. Альманах выходит у свет на белорусской мове с 1995 года. Попереднее выдание и сегодня не стратили своей актуальности и науковой значности. Ознайомиться с усими выпусками Витебского шитка можно в вольном доступе на сайте областной библиотеки. Музычные встречи для будущих мати, мюзиклы для детей и познавальные лекторы, концерты органной и классической музыки и гучные имены. У всех это и еще шмат цикавого у концертной афиши Витебской областной филармонии, якая первого кастричника открывает свой 31-й сезон. А распочнется он по традиции концертной программы симфоничного оркестра под керавництвом у Владимира Беляуского. Приемным сюрпризом для глядачов станет выступление финалистки международного телевизионного конкурса юных музыкантов Шалкуншик, юной пианистки Шумилина Маши Скореновой. Подробязная программа будущих концертов была огучена под час пресс-конференции с нагоды открытия сезону мастацким керауником областной филармонии Владимиром Бабарыком. С ее можно познакомиться на сайте установы и доведаться, как отримать бесплатное запрошение на будущие концерты. Весь 31 сезон на нашем сайте разыгрывается Пригласительный билет на наше мероприятие. В настоящее время мы разыгрываем пригласительный на концерт органной музыки «Час барокко». Что касается афиши, 31-й сезон будет насыщен музыкой различных направлений от барокко до джаза. К нам приедут знаменитые исполнители и коллективы. В 31-м сезоне... Нашему проекту для будущих мам исполняется 10 лет. Десятый год мы приглашаем, открываем свои двери будущим мамочкам города Витебской, Витебской области, дабы они смогли послушать красивую классическую музыку и тем самым воспитать подрастающее, растущее в животиках поколения. Конечно, Сезон юбилейный для нашего проекта, и мы подготовили очень много интересного. Это и встречи с диетологами, психологами, стилистами, показ мод для будущих мамочек, интуитивная живопись, йога на траве, чего только не будет в этом сезоне, будет все. Для маленьких глядачов на сцене филармонии рыхтуется новая музычная каска. Пригода Винни-Пуха и его сябров, я ее премьера, запланованная пятого кастричника. А зараз до меня долучился Сергей Мисурагин. Он отпочил у в отпуску и теперь с новыми силами готовы протягивать знакомить болельщиков со спортивными новинами. А чем поведомишь на этот раз? Матчи футбольного чемпионата и поединки хоккейного розыгрыша. Першинство краины по баскетболе и самбо. Олимпийские дни молодой Беларуси по гандболе, боксе и стральбе из лука. Спортивная афиша на наступном тыдне захватит любого болельщика, как на дорослом, так и юнацким узровнях. 
у неделю 29-го вересня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси по футболе ФК Витебск на домашней арене состроится с Ислачу. Соперник не просто рушить у верхней части турнирной таблицы. У белосиних выники больше теплые, это не меньше у очках мают с потребу обо клубы, а тому треба чакать у партой и будем сподеваться выниковой для наших земляков гульни. Теперь до справ хоккейных на этом тыдне команда Витебской области у подгруппе Б экстралиги проведут 6 поединков. У середу 25-го вересня команда областного центра на домашней арене помирается силами с пинскими ястребами. Новополский химик СКА так само в родных стенах премия «Авиатор», а Аршанский локомотив у гостях сгуляя с молодежной сборной у 20. На наступный день Витебский химик поменяются соперниками. Медведи сустраиваются с авиатором, а новополочане с ястребами. У свою чаргу Аршанцы про их заменуют уже юниорскую сборную Украины у 18. На этом с гульнявыми видами не развитываемся. Узняться как мага выше у выниковом протоколе будут имкнуться и удельница олимпийских дён молоди краины по гандболе. Для высший турнир 25-го вересня будет ладиться в Минску. У этой же термины у Гомеля пройдут олимпийские дни молоди по боксе. Мастеры с куранной пальчатки разыграют 20 комплектов узнагород сярод янаков и девчинок. До речи о пошних у команде Витебской области не дохоп. А там у спортсменкам придется брать соперника не колькостью, а якостью своих выступлений. Гэтага не скажешь про наших самбистов. Яны разыграют медали першинства краины у Жодине. Тут у наших земляков добрые шансы пополнить медалевую скорбонку. Сергей Мисурагин, Новины, Витебск. Полоцкие автоматоры выстроили со своих машин трехматчевый корабель «Герб родного города». Для этого спотребилось около полсотни автомобилей, сирот яких и четыре микроавтобусы. Инициатива такого флешмоба належит местовому автоклубу. Организаторы признались, что идея пришла спонтанно. Головное было, как могла больше горожан восеньским вечером выманить на улицу. У Полоцку такое мероприемство ладится не у першиню. У снежни минулого года, на пярады дни нового года, палачане выстроили с 60 автомобилей святочную елку. Як обещает Аутоклуб, приемные сюрпризы для палачан и гостей города будут организовывать и надалей. А мы про это обовязково расскажем. На этой позитивной ноте завершаем. Это была выниковая информационная программа «Семь дён». Состроимся простый день на телеканале «Витебск». Усяго доброго!